ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഓണം സ്പെഷ്യലായി എല്ലാവർക്കും ഈ ഓണത്തിന് നല്ലൊരു വ്യത്യസ്തമായ പാലട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് ലിറ്റർ പാലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുക്കറിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ രണ്ട് ലിറ്റർ പാല് മാത്രമേ ഞാൻ പാലട എള്ളു പായസത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇങ്ങനെ കുക്കറിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു പിങ്ക് കളർ നമ്മളുടെ അമ്പലപ്പുഴ പാൽ പായസം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പിങ്ക് നല്ല സദ്യക്കൊക്കെ വിളമ്പി നമുക്ക് കാണുന്ന നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടുള്ള പിങ്ക് പാലട എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ പലർക്കും യൂട്യൂബ് കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു വ്യത്യസ്തമായി ഞാൻ കഴിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ടേസ്റ്റ് തോന്നിയിട്ടുള്ള നല്ല നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ആയി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു പായസമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓണത്തിനായി സ്പെഷ്യലായി ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് ലിറ്റർ പാല് രണ്ട് ലിറ്റർ മാത്രമേ ഞാൻ അട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ഒരു ലിറ്റർ വേറൊരു പായസം കൂടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ലിറ്റർ പാലാണ് ഞാൻ പാലടയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇവയാണ് ഞാൻ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ സിമ്മിൽ വയ്ക്കാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് കാരണം പാൽ ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം അത് പാട കെട്ടാതെ തന്നെ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് സിമ്മിൽ വെച്ച് ലിഡൊക്കെ അടച്ച് വെയിറ്റ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് സിമ്മിൽ തന്നെ വയ്ക്കാം അതല്ല ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്തായാലും ഇത് അഞ്ച് ലിറ്ററിൻ്റെ കുക്കർ തന്നെ ആവശ്യമാണ് അതിൽ കൂടുതലായാലും കുഴപ്പമില്ല തുളുമ്പി എന്തായാലും വരും സിമ്മിൽ വെച്ചാൽ പോലും പാൽ നല്ലോണം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് തുളുമ്പും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അട അപ്പോൾ അത് ഏത് തരം ബ്രാൻഡുള്ള ആടയായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടം അരി ഉള്ള അട അരി കൊണ്ടുള്ള അട തന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഈ കപ്പിന് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം നല്ല തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ക്യാഷ് റോളിൽ ഈ അടയും നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം ഈ അട എന്നതിന് ശേഷം നല്ല തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഒരു കപ്പ് അത് അട മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം നല്ല തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കാസറോൾ വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നറിയാലോ നമ്മൾക്ക് ഗ്യാസ് അധികം ചിലവാക്കാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് അത് ഒരു ഹാഫ് കുക്കെങ്കിലുമായി കിട്ടും അതല്ല ഫ്ലാസ്ക്കാണ് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിലേക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് പെട്ടെന്ന് വേ വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇടാം ഫ്ലാസ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് റോളോ ഹോട്ട് ബോക്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വിധം ഒരു അര വേവെങ്കിലും നമുക്ക് അട വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അതല്ല അപ്പോൾ നെയ്യിൽ ഒന്ന് നെയ്യ് ആവശ്യമില്ല വെണ്ണയിലാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് വെണ്ണയിൽ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ അട നല്ല കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നെയ്യിലോട്ടകത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റി വണ്ണ വെണ്ണയിലാണ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ വെണ്ണയിൽ ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്യാസ് റോളിലിട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു ഉരുളിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബട്ടറാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതും അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടർ ഉപ്പില്ലാത്ത ബട്ടർ വേണം ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ പൊതുവേ പാലടയ്ക്ക് നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒന്നും ചേർക്കില്ല പ്ലെയിൻ ആണ് നമ്മുടെ ഒരു ഗാർണിഷിങ്ങും ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തു കാരണം പെട്ടെന്ന് അത് കരിഞ്ഞു പോകരുതെന്ന് കരുതിയിട്ട് എന്നാൽ നെയ്യുടെ ഒരുപാട് ഫ്ലേവർ വരികയും വേണ്ട അപ്പോൾ ഞാൻ മിൽമയുടെ അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മതിയാവും ഇനി ഇതിലോട്ടാണ് ഞാൻ ഈ അട ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള അട നല്ല ക്ലീൻ ആണ് അട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് തന്നെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നല്ലവണ്ണം കഴുകി വാരി അതിൻ്റെ വെള്ളമെല്ലാം കളഞ്ഞ് നമുക്ക് വെണ്ണയിലിട്ട് സോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്യാസ് റോളിലിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല ഈ ടൈമിൽ ചെയ്താലും ഇതിന് ടേസ്റ്റൊന്നും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് ലിറ്റർ പാലാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാമം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൺസിസ്റ്റൻസിയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളം കൂടുതൽ ചേർക്കണോ അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം ഈ
കുറുകി ആ കുക്കറിൻ്റെ തന്നെ ചൂടിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ കുറുകി കിട്ടും ഒന്നാമത് പശുവും പാലിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കാതെ തന്നെ ഓൾറെഡി വെള്ളം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി കിട്ടണം നമുക്ക് പാക്കറ്റ് പാലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾക്ക് അവൈലബിൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം അതും നല്ലത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ പശുവൻ പാല് എനിക്ക് കിട്ടിയത് കൊണ്ടും അതാണ് ടേസ്റ്റ് എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഞാനത് ചെയ്യുവാണ് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് പാക്കറ്റ് പാല് ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് തിക്കായും കിട്ടും പശുവും പാലായതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ എനിക്ക് സമയം ഇങ്ങനെ തിളപ്പിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ മുക്കാ മണിക്കൂർ ഞാൻ കുക്കറിൽ സിമ്മിലാക്കി ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചു പിന്നെ വൺ അവർ ഞാൻ സാധാരണ തീയ ഓഫ് ചെയ്ത് കുക്കറ് മാറ്റാതെ തന്നെ വെയിറ്റ് ഒന്നും മാറ്റാതെ തന്നെ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ആ വൺ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ ഇരുപത് മിനിറ്റോളം മതി നമ്മുടെ അട വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർന്ന് വരാനായിട്ട് കൂടുതൽ നേരം വെക്കരുത് ഒരുപാട് ഒടഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മുടെ അട ഇരുപത് മിനിറ്റ് കുതിർക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ കറക്റ്റ് വൺ അവറിൽ നമുക്ക് അതും സെറ്റായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒരു കപ്പ് ഞാൻ പഞ്ചസാര മിക്സ് ചെയ്തു അത് അലിയിച്ച് നോക്കി മധുരം പോര ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ പഞ്ചസാര വേണം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മധുരം നോക്കിയിട്ട് മാത്രം പശുവൻ പാലിന് ആണെങ്കിലും അഥവാ നമ്മൾക്ക് ഷുഗർ പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ആണ് വീട്ടിലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പഞ്ചസാരയൊന്നും ചേർക്കണ്ട ഈ ഒരു കുറുകിയ പരുവത്തിൽ നല്ലവണ്ണം കുറുക്കിയെടുത്തിട്ട് ആ ഒരു പ നമ്മൾ നേരത്തെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്തത് തന്നെ മതിയാവും അത് ഷുഗർ പേഷ്യൻസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അത്രയും മധുരം മതി ഓക്കെ പാലടയൊക്കെ കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് അത്രയും പഞ്ചസാര മതിയാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓണമൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ഗ്ലാസ് എങ്കിലും പാലട കുടിച്ചുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതിനെ ഇളക്കി ഇളക്കി കുറുക്കിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം അട തെളിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ മുകളിലിങ്ങനെ തെ തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാല് നല്ലോണം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അട ഇങ്ങനെ മേളിലേക്ക് പൊങ്ങി വരുന്നത് കാണണം അപ്പോൾ അതുവരെ കുറുക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുവരെ ആരും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഞാൻ ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടൊരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾക്ക് എൻ്റെ അരിയടയുള്ള പായസമാണല്ലോ അപ്പോൾ എള്ളിനെ ഞാൻ ഒന്ന് വെണ്ണയിലേക്ക് വഴറ്റി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾക്ക് അത് പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതെ നോക്കൂ കുക്കറിൽ അടിയൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല കാരണം കുറച്ച് വെള്ളം നമ്മൾ ചേർത്തിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ പാൽ നല്ല തിക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ കുക്ക ഈ മുക്കാ മണിക്കൂറൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് കുക്കറിൽ താഴെ ഒന്ന് അടി പിടിക്കും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് കുറച്ച് വെള്ളം ഞാൻ ചേർത്തത് അപ്പോൾ അത് വേണ്ട എന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് ഇത് മുമ്പും ചെയ്ത് പരിചയമുള്ളവർക്ക് അത് ആവശ്യമില്ല അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം എങ്കിലും കുറച്ചെങ്കിലും വെള്ളം നമ്മളുടെ ടാപ്പ് വാട്ടർ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു പിഞ്ച് സോൾട്ടും വേണം നമ്മൾക്ക് ഇതൊക്കെ ടേസ്റ്റൊക്കെ ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചേർക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ എള്ള് ഈ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് എള്ള് ഒന്ന് വെണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടയുടെ കൂടെ ചേർത്ത് വേവിക്കാം അപ്പോൾ അത് നല്ല ഫ്ലേവർ കൊടുക്കും നല്ല ഒരു ഈ പിങ്ക് കളർ പക്ഷേ മാറും അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എങ്കിലും നമുക്ക് എള്ള് വെണ്ണയിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെണ്ണയിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കഴുകി കുതിർത്തെടുക്കാം കുതിർത്തെടുത്ത ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തെടുത്ത എള്ള് വെണ്ണയിലിട്ട് സോട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഈ എള്ളിനെ പാലിലിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഈ പിങ്ക് കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ചായി ആ എള്ളിൻ്റെ ആ ഒരു കളറും നല്ല ഫ്ലേവറും ആ പാൽ ഇറങ്ങും പാലിലേക്ക് ഇറങ്ങും അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാം തിളപ്പിച്ച് നല്ലവണ്ണം നമ്മുടെ പാലെല്ലാം കുറുകി പിന്നെ അര ലീറ്റർ പാൽ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഞാൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ചേർത്തു ഒരു പിഞ്ച് സോൾട്ട് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ബാലൻസ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചേർത്തു അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ വെണ്ണയിൽ അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടറിലാണ് 
അപ്പോൾ എള്ളൊക്കെ പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ജീരകം അല്ലെങ്കിൽ കടുകൊക്കെ പൊട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ എള്ള് ഒന്ന് പൊട്ടി വരും അപ്പോൾ ആ ആ സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ പാലടയിലോട്ട് ചേർക്കാം നല്ല ചൂടായിട്ടുള്ള സമയത്ത് തന്നെ ചേർക്കുക അപ്പോഴായിരിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നന്നായി ഇറങ്ങുക ഒപ്പം തന്നെ ഇത് കുറച്ചൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് ഇത് കോരി കുടിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇലയിൽ ഒഴിച്ചൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും കിട്ടും പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഞാൻ നമുക്ക് ഇലയിൽ ഒഴിച്ച് കഴിക്കാവുന്ന പരുവത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്ക് ഏത് കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പൊതുവെ നമ്മൾ പാലടയിൽ ഒന്നും ചേർക്കാറില്ല ഇത് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാണ് നെയ്യിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പോ കിസ്മിസോ ഒന്നും ഇടാറില്ല ഏലയ്ക്കാപ്പൊടിയോ ഒന്നും ചേർക്കാറില്ല അടയിൽ അടയ്ക്ക് ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ ടേസ്റ്റാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വെണ്ണയും എള്ളും ഒക്കെ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓണത്തിന് ഇത് ഗോതമ്പ് പായസത്തിലും സെയിം മെത്തേഡ് നമ്മൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ വെണ്ണയിലേക്ക് കുറച്ച് ഗോതമ്പ് ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് അതുപോലെ കാസറോളിലിട്ടിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് മാക്സിമം മതി അതിലേക്ക് ഒന്ന് കുതിർത്ത് അതിൻ്റെ മേളിൽ വെള്ളം തെളിയുന്നവർ മേളിൽ എത്രയാണോ നമ്മൾ ഗോതമ്പ് എടുക്കുന്നത് ഇതേ അളവിലൊക്കെ എടുത്താൽ മതി കറക്റ്റായിരിക്കും അപ്പോൾ ഗോതമ്പും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സൂചി ഗോതമ്പ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് അട ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മൂടി വയ്ക്കരുത് കൈ കൊണ്ട് ഇളക്കി ഇളക്കി തന്നെ നമ്മൾ പാകം ചെയ്യുക നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ അത് തീയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയാലും ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അത് പാട കെട്ടരുത് പാട കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് മാറി പോവും അപ്പോൾ ആ പാലിൻ്റെ പാടം നമുക്ക് കഴിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടുക അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അട പായസം നന്നായിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഓണത്തെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്പെഷ്യൽ പായസം ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു എന്ന വിശ്വാസത്തോടു കൂടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് ട്രൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ ഹാപ്പി ഓണം നേരുകയാണ് ഞാൻ ഇത് എൻ്റെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോയും നിങ്ങൾ കാണാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്